বন্ধুরা গত ক্লাসে আমরা জি এর সূত্র দেখেছিলাম জি এর সূত্র থেকে আমরা পৃথিবীর গড় ঘনত্ব বের করেছিলাম আমরা জানি নবম দশম শ্রেণীতে পড়ে এসেছি যে জি এর মান অবস্থান ভেদে পরিবর্তন হয় অর্থাৎ জি এর মান সব জায়গায় এক রকম না এক এক জায়গায় বরং এক এক রকম তো জি এর যেহেতু অনেকগুলো মান সম্ভব তাই জি এর এই অনেকগুলো মানের মধ্যে একটা মানকে আমরা জি এর আদর্শ মান হিসেবে বিবেচনা করি তো ওই একটা মান আদর্শ মানটা যেটা সেটা কোথায় গেলে পাওয়া যাবে অর্থাৎ কোন অবস্থানে কোন জায়গায় আমরা জি এর আদর্শ মানটা পেতে পারি তো এটার উত্তর হচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতায় আর পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অক্ষাংশে তো প্রথমে বর্ণনা করি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা জিনিসটা কি বোঝানো হচ্ছে সমুদ্র বা আমাদের যে সি সেগুলোর কিন্তু একটা নির্দিষ্ট হাইট আছে রাইট তো সেই সি লেভেল বা সমুদ্র যে পানির হাইটটা সেই হাইটে যে আমাদের জি এর মানটা মাপতে হবে আর পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অক্ষাংশ এখন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অক্ষাংশ জিনিসটা কি এটার জন্য আমি যদি পৃথিবী দিয়ে দেখাই আমাদের পৃথিবীটার ইস্ট আর ওয়েস্টকে কেন্দ্র করে আমরা একটা যদি লাইন টানি ধরো এই যে এই রেখাটা নিয়ে যাই এই রেখাটাকে আমরা বলতে পারি অক্ষরেখা বিষুবরেখা বা নিরক্ষরেখা যেটাই বলি তো এই রেখার সাপেক্ষে পৃথিবীর কোন অবস্থানের যে কোন সেই কোনটাকে কিন্তু ওই অবস্থানটার অক্ষাংশ বলা হয় অক্ষাংশ কিন্তু একটা কোনের মান যেমন এই অবস্থানটার কথা চিন্তা করো এই অবস্থানটা এই ইস্ট ওয়েস্ট লাইনের সাথে বা নিরক্ষ রেখার সাথে কত কোন করে আছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন করে আছে অর্থাৎ এই অবস্থান থেকে তুমি পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত একটা লাইন টানবে ওই লাইনটা ইস্ট ওয়েস্ট লাইনের সাথে কত কোন করে আছে এখানে কিন্তু একটা জিনিস বলে রাখি আমার অক্ষাংশের মান কিন্তু শূন্য থেকে নব্বই পর্যন্ত হইতে পারবে এর চেয়ে বেশি হতে পারবে না তুমি যদি এই কোনটা চিন্তা করতে হ্যাঁ এটাও ইস্ট ওয়েস্টের সাথে লাইন বাট এটা কত হতো এটা স্থূল কোন হতো বড় হতো সো আমরা ছোটোটা নিব মানে যেটা নাইনটির চেয়ে ছোটো আছে বা নাইনটি সমান তাই না তো নাইনটির চেয়ে বড় থাকলে অবশ্যই এখানে একটা অপশন থাকবে নাইনটির চেয়ে ছোটো নেওয়ার সো ছোটোটাই নিব তো এই অবস্থানের অক্ষাংশ তার মানে কত পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তো তোমার ধারণা হতে পারে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অক্ষাংশ বিশিষ্ট কি পৃথিবীতে একটাই স্থান আছে না অসংখ্য স্থান আছে কেন এই অবস্থানটার কোন হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তেমনি এই অবস্থানটা এখানে কি একটা সার্কেল চিন্তা করা যাবে না কারণ পৃথিবীতে একটা ত্রিমাত্রিক জিনিস তাই না একটা ত্রিমাত্রিক জিনিস যদি আমরা ত্রিমাত্রিকভাবে চিন্তা করি তাহলে এইখান থেকে একটা সার্কেল তুমি চিন্তা করতে পারবে জাস্ট এর কারণে তোমরা হালকা করে দেখতে পাচ্ছ কয়েকটা সার্কেলের মতো আঁকা আছে সো এই সার্কেলের প্রত্যেকটা পয়েন্টই তার মানে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন করে আছে কেন্দ্রের সাথে আবার এইখানে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন করে যেমন সম্ভব তেমনি এইখানেও কিন্তু পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন করে সম্ভব তাই না এই যে এই অবস্থানটা ধরো এই যে এরকম কোন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি করে থাকতে পারে এখানে এরকম কোন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি করে থাকতে পারে তাই না তার মানে আমরা কিন্তু পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অক্ষাংশ বিশিষ্ট অনেকগুলো স্থান পাচ্ছি পৃথিবীতে তো তুমি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অক্ষাংশ বিশিষ্ট যে কোনো একটা স্থানে যাবে যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতায় নামবে আর সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতায় নেমে তুমি যদি জি এর মান ক্যালকুলেট করো জি পরিমাপ করার অনেকগুলো টুল আছে সরল দলকের মধ্যে একটা টুল যেটা নিয়ে আমরা পরের ক্লাসগুলোতে আলোচনা করছি এছাড়াও আরও অনেক টুল আছে তো তুমি যদি ওই অবস্থানে ওই উচ্চতায় যে জি এর মানটা ক্যালকুলেট করো তাহলে তুমি জি এর যেই মানটা পাবে সেই মানটা হচ্ছে এরকম একটা মান সেটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট জিরো সিক্স সিক্স ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আমার জি এর আদর্শ মান এই এই অবস্থানে আমরা গিয়ে জি এর এই মানটাই মাপতে পারি তো খেয়াল রাখবে আমাদের হাইট যদি চেঞ্জ হয় অর্থাৎ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতায় না থেকে তুমি যদি ওপরে নিচে ওঠো অর্থাৎ তুমি যদি দোতলায় ওজন মাপো বা তুমি যদি আন্ডারগ্রাউন্ডে যে ওজন ওজন মাপো ওজনের ক্ষেত্রেও জি বের করা যায় সো ওজন থেকে আমরা যদি জি বের করি তো সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আলটিমেটলি আমার কি জি এর মানটা আলাদা হয়ে যাবে অর্থাৎ হাইট সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাই হতে হবে আবার লোকেশন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হতে হবে অক্ষাংশ কারণ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি না হয় তুমি যদি ল্যামডার মান খেয়াল রাখবে ল্যামডা দিয়ে আমরা অক্ষাংশ বোঝাই সো ল্যামডা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি না রেখে ল্যামডা যদি তুমি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি থেকে বড় করো ষাট সত্তর আশি বা যে কোনো অন্যান্য মান করো তাহলে কিন্তু তুমি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতায় জি মাপলেও সেটা জি এর আদর্শ মান হিসেবে বিবেচিত হবে না তো যাই হোক আমরা জানলাম যে জি এর আদর্শ মান কোনটা আর কোথায় পাওয়া যায় তো এটাও বোঝা গেল কিন্তু এই আলোচনার মাধ্যমে যে আমরা যদি এই দুইটা জিনিসের যে কোনো একটা জিনিসের পরিবর্তন করি তাহলেই কিন্তু জি এর মানটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তাই না তার মানে জি এর মান পরিবর্তন হচ্ছে কি কি কারণে জি এর মান পরিবর্তন হচ্ছে তুমি যদি ভূপৃষ্ঠ থেকে বাইরের স্থানে যাও অর্থাৎ তুমি যদি তোমার পজিশন চেঞ্জ করো আর এখানে কি বোঝা বোঝানো হচ্ছে তুমি যদি ভূপৃষ্ঠের
भिन्न भिन्न अक्षांश जाओ अर्थात तुम जो पैंतालिस डिग्री अक्षांश ना थे तुम जो षाठ डिग्री अक्षांश सत्तर डिग्री अक्षांश विभिन्न अक्षांश जाओ शून्य डिग्री अक्षांश जाओ ताकि जियार मान एक परिवर्तन है अर्थात पजिशन चेन्जे व लोकेशन चेन्जे जियार मान परिवर्तन हो जाए तो एखकर आलोचनार अंश हे उच्चतार परिवर्तन जियार मान कतटुकू चेन्ज है धरो तुम समुद्र पृष्ठ के पाँच किलोमीटर ओपर उठले तक जियार मान कत चेन्ज है तुम समुद्र पृष्ठ के दुई किलोमीटर खनिर गर्भे नाम तक जियार मान कत चेन्ज है तो यही जिसगल नहीं आलोचना करो आर तुम पैंतालिस डिग्री अक्षांशे ना थे नब्बे डिग्री अक्षांशे थे तुम षाठ डिग्री अक्षांशे थे तक जियार मान कतटुकू तो चेन्ज है से ही जिसगल क्यों आलोचना करब ये एक चैप्टारटार अनेक बड़ अंश जुड़े रे तो प्रथम ही आलोचना करब भूपृष्ठ के उच्चतर स्थान जो जाती ओपरे उठी तालोले जियार मान आसले क्यों चेन्ज है तो एखे एक पृथिवीर फिगार दे आ पृथिवीर भर दे आ कैपिटल एम तो पृथिवीर भूपृष्ठ अर्थात यह रकम को पृष्ठे एखान जेको एक पॉइंटे भूपृष्ठे जियार फर्मुला शिखे से स्म जि इक्ल टू जि एम बर स्कोर रईट सो य फर्मुलाटा क्योंकि शिखे एस गत क्लस एबार भूपृष्ठ के जी ओपरे उठी धरो यो हमार भूपृष्ठ भूपृष्ठ के कतटुकू ऊपरे उठल भूपृष्ठ के एच परमाण ओपरे उठल एच परमाण ओपरे पॉइंटाते एखे जियार मान तो स्म जी थे ना अर्थात भूपृष्ठे जो स्म जीटा से एखे स्म जियार मान परिवर्तन हो जाए परिवर्तन हो कत हलो धरे निल जी आप तो जि आपटाई क्यों पेजे आलोचनार माध्यम बेर करब अर्थात जी आपर एक सूत्र दाँड कर एच उच्चत जबार पर जियर मान परिवर्तन हो दाड़ जि आप जि आपटा बेर करब तो एच उच्चत जि आप इक्ल टू कि लिखते परि जि एम बर प्लस एच होल स्कोर खूब ही सीम्पल एखे जदि अभिकस तरण मान जि है क्यों जि हलो कारण यार केंद्र थे के दूरत हे आर तेल यान अभिकस तरण मान कत केंद्र दूरत पृथिवीर केंद्र दूरत कत एखान एखान क्योंकि दूरतटार मध्य एक आर एक आर सो एक एच और एक जो कर ले प्लस एच सो बेसिकाली बोझा जाने क्योंकि कि बसा केंद्र थे जी अवस्थान अभिकसतरण मापा हो से अवस्थान दूरत जमन एखने मापा हम केंद्र थे अवस्थान दूरत और एखने मापा हम केंद्र थे अवस्थान दूरत हे आर प्लस एच ता गलार एक सूत्रार मतन तब यह सूत्रा खूब कम ही व्यवहार करी सूत्र के एक मडिफाई करवहार करी सो मडिफाई क्यों करा जाए खूब ही सीम्पल जदि दुई नम्बर इक्ुएशन के एक नम्बर इक्ुएशन दिए भाग दी एटे दुई नम्बर इक्ुएशन दिल एक नम्बर इक्ुएशन दिल भाग दी जो तेल ख्याल करो तो ऊपर जि कैपिटल एम जि कैपिटल एम काटाटी चले जाए यक किार जि आप बी मैं जेहतु दुई नम्बर भाग एक नम्बर हो डिवाइडेड ब आर ये डिवाइड बता डिवाइड बता जि एम जि एम काटाटी थको शुद्ध आर स्कोर डिवाइड बर प्लस एच होल स्कोर तो यही टर्मटा रेड कलर जो पोर्सन ये क्योंकि एक सूत्र हो गल यटार मध्य तुम जि आपर मान जो बेर करते चाहो तुम्हार की जाना थकते हैं जियार मान जो है आदर्श जियार मान भूपृष्ठे जटार मान हमें नाइन पॉइंट एट बसिए थी एट मुखस्त थक जि यहाँ नाइन पॉइंट एट आर एर मान पृथ्वी व्यसार्ध जो मुखस्त थको सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन टू दि पावर सिक्स मीटार एच एर मान ये तुम्हें देवा थक कत उच्चत तुम अभिकसतरण मापते चाओ तुम कि दुई किलोमीटर ऊपर मापते चाओ ना दस किलोमीटर ऊपर मापते चाओ ना कि दुशो मीटर ऊपर मापते चाओ से तुम्हें बोले थक मैंने व्यसार्ध जानले कत ऊपर मापते चाहिए जानले और स्म जि नाइन पॉइंट एट मुखस्त यो जानले क्या जी आप बेर करते तो फर्मुलाटा रखी ये फर्मुला साधारण रिटर्न क्षेत्र में व्यवहार कर लिखे दी तुम्हारे सुविधार जो ये फर्मुला रिटर्नर जो व्यवहार कर सो मैं सिक्यूर प्रश्न जगह है सो सिक्यूर प्रश्नगुलर जो ये फर्मुलाटा व्यवहार कर अच्छा जैक तो एबार फर्मुलाटा थे आबाद तो मडिफाई करा जाए यह फर्मुलाटा रिटर्न क्षेत्र में व्यवहार करी ठीक है आर एम सिक्यूर जो एक मडिफाइड फर्मुला व्यवहार कर ये फर्मुलाटार डान पास ख्याल करो आर स्कोयर बर प्लस एच होल स्कोयर एखे आर स्कोयर के नीचे नहीं आसि अर्थात यहाँ के जो नीचे नहीं आसि तेल एखे कि लेखा जाए वन बर प्लस एच होल स्कोयर डिवाइडेड बर स्कोयर लेखा जाए ये जो नीचे नहीं आसि तेल कि दाड़ो वन बर प्लस एच होल स्कोयर डिवाइडेड बर स्कोयर सो आर प्लस एच डिवाइडेड बर एक बारे जो लिखी तेल लिखा जाए आर प्लस एच डिवाइडेड बर होल स्कोयर और जेहेतु नीचे आर आो हमें आर बर प्लस एच बर ब्रैकेटर मध्य होल स्कोर रूपे लिखते परि आर बर जो दे वन एच बर जो एच बर रूपे ही थक ब्रैकेटर मध्य छो ता होल स्कोर रूपे ता थको सो ए लाइन टाइम क्योंकि ए लाइन का क्यों आसो से मुखे बल 
তো এটা আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে না এটা থেকে আরেকটা লাইন আসবে সেটাও মুখস্থ রাখতে হবে না এরপর একটা জিনিস দাঁড় করবো সেটা মুখস্থ রাখতে হবে মানে রেড কালারের পোর্শনগুলো আমাদের একটু মুখস্থ রাখতে হবে তো যাই হোক এইটা যেহেতু ওয়ান বাই সামথিং স্কোয়ার সো আমরা এটাকে বলতে পারি ওয়ান বাই যেহেতু তার মানে ওই জিনিসটা টু দি পাওয়ার মাইনাস টু যেহেতু নিচে থাকলে আমরা জানি ইনভার্স সো ইনভার্স টু সো ওয়ান প্লাস এইচ বাই আর ইনভার্স টু সো এটা কি একটা দ্বিপদী না দুইটা পদ আছে এটা আমার একটা পদ এটা আমার দুই দ্বিতীয় পদ সো দ্বিপদী বিস্তৃতি তোমরা পরে এসেছো নবম দশম শ্রেণীতে এন সি জিরো এ টু দি পাওয়ার এন প্লাস এন সি ওয়ান এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এক্স এক্স তো এরকম করে তোমরা পড়ে এসেছিল এ প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার এন এর দ্বিপদী বিস্তৃতি সূত্রটি সো আমাদের খেয়াল করে দেখো দ্বিপদী বিস্তৃতিতে তুমি যতই ডান দিকে যাচ্ছ অর্থাৎ পদসংখ্যা বাড়াচ্ছ প্রথম পদটা কি ছিল এ টু দি পাওয়ার এন এন সি জিরো এ টু দি পাওয়ার এন দ্বিতীয়টা কি ছিল এন সি ওয়ান এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান আমি একটু লিখে দেখাই তোমাদের তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তো দ্বিপতি বিস্তৃতিতে আমরা এরকম দেখেছিলাম যদি আমাদের এ প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার এন থাকে তাহলে আমি যদি পদসংখ্যা বিস্তৃত করি তো প্রথম পদ এ টু দি পাওয়ার এন দ্বিতীয় পদ এন সি ওয়ান এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স তো আমি সহকগুলো আর লিখছি না সহকগুলো ছাড়া আমি জাস্ট পদগুলোতে একটু ফোকাস করছি তো সহক থাকবে এখানে তো এরপরে কি হবে এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু আর এক্স টু দি পাওয়ার টু রাইট সো একটা জিনিস খেয়াল করছো যে আমরা যতই পদসংখ্যা বাড়াচ্ছি অর্থাৎ ডান দিকে যাচ্ছি পদসংখ্যা বাড়িয়ে তো প্রথম পদের পাওয়ারটা কি হচ্ছে প্রথম পদের পাওয়ারটা কমছে আর দ্বিতীয় পদ যেটা দ্বিতীয় পদের পাওয়ারটা কি হচ্ছে দ্বিতীয় পদের পাওয়ার এখানে ছিল জিরো এখানে দ্বিতীয় পদের পাওয়ার ওয়ান এখানে দ্বিতীয় পদের পাওয়ার টু সো দ্বিতীয় পদের পাওয়ার বাড়ছে তাই না সো আমাদের এই জিনিসটা তো এখানে স্পষ্ট যে দ্বিতীয় পদের পাওয়ার বাড়বে আমাদের এখানে দ্বিতীয় পদটা কোনটা দ্বিতীয় পদটা কিন্তু আমাদের এখানে এইচ বাই আর তো এইচ বাই আর এটার পাওয়ার যদি বাড়ে তাহলে একটু চিন্তা করো তাহলে প্রথমে তো আমরা লিখতে পারি আমি একটু এই জিনিসটা মুছে দিই তো এইচ বাই আর এর পাওয়ারটা দ্যাট মিন্স আমি যতই পদসংখ্যা বিস্তৃত করব ততই বাড়বে আবার আমি যদি একটু এদিকে লিখি যে এইচ বাই আর দিয়ে তো তার মানে আমরা জানলাম যে এইচ বাই আর প্রথম পদ থেকে দ্বিতীয় পদে এরকম করে বাড়তে বাড়তে প্রথমে এইচ বাই আর টু দি পাওয়ার জিরো এইচ বাই আর টু দি পাওয়ার স্কোয়ার তারপরে এইচ বাই আর কিউব সো এরকম করে এইচ বাই আর এর পাওয়ারগুলো বাড়বে এখন চলো আমি একটু মনে মনে একটা মান চিন্তা করে নিই এইচ এর মান আর আর এর মান চিন্তা করে যদি দেখি সো এইচ এর মান আমি ধরো তোমাদের বললাম টু বাই এটা ধরো বললাম সেভেন সো আর এর মান ধরো সেভেন আর এইচ এর মান ধরো টু তাহলে এখানে কি লেখা উচিত পরের পদগুলোতে টু বাই সেভেন হোল স্কোয়ার আবার এর পরেরটা কী লেখা যায় টু বাই সেভেন হোল কিউব সো তোমরা যদি এগুলো ক্যালকুলেটারে একটু হিসাব করো সো ক্যালকুলেটারে হিসাব করলে তোমরা যেটা দেখবে সেটা হচ্ছে প্রথম ক্ষেত্রে আমি একটু ক্যালকুলেটারটা হাতে নিলাম সো ক্যালকুলেটার আমি হিসাব করে দেখাচ্ছি টু বাই সেভেন প্রথম পদটা যদি আমরা করি তাহলে এটা আমাদের হিসাব দিচ্ছ হিসাবে রেজাল্ট দিচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে কত পয়েন্ট টু এইট আচ্ছা এর পরেরটা যেটা এর পরেরটা কি এর পরেরটা হচ্ছে এটা কি স্কোয়ার মানে টু বাই সেভেন হোল স্কোয়ার এটা আমাদের দিচ্ছে কত এটা আমাদের দিচ্ছে পয়েন্ট জিরো এইট ওয়ান আমি কিন্তু এরপরে আরও অনেক পদ আছে সেই পদগুলো নিচ্ছি না আমি জাস্ট দুইটা তিনটা করে পদ নিচ্ছি তারপরে যদি আমরা দেখি টু বাই সেভেন নিব সো টু বাই সেভেন এটাকে আমরা এখন কিউব করব সো টু বাই সেভেন হোল কিউব সো এটা আমাকে দিচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু থ্রি একটা জিনিস খেয়াল করছো যে যতই আমরা পদসংখ্যা বাড়াচ্ছি অর্থাৎ যতই পাওয়ার বাড়ছে ততই কি হচ্ছে জিনিসটা ছোটো থেকে ছোটোতর হচ্ছে তাই না ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে দেখো এটার থেকে এটা ছোটো এটা থেকে এটা ছোটো তো এই জিনিসটা কেন হচ্ছে বলো তো এই জিনিসটা হচ্ছে কারণ এইচ এর মানটা আর এর মান থেকে ছোটো বিদায় অর্থাৎ আমি এইচকে ধরেছি টু আরকে ধরেছি সেভেন তাই তো এইচ এর মান যদি আর এর মান থেকে ছোটো হয় অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে আমরা যত ওপরে উঠব সেই হাইটটা যদি পৃথিবীর ব্যাসার্ধ থেকে ছোট হয় তাহলে আমরা একটা জিনিস স্পষ্ট সেটা হচ্ছে যতই পদসংখ্যা বাড়াবো ততই কিন্তু আমাদের সাথে যে টার্মটা যোগ যাবে সেই টার্মটা কিন্তু ক্ষুদ্র হতে থাকবে অর্থাৎ শূন্যের কাছাকাছি যেতে থাকবে তাই যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে আমি যদি মুছে দেখাই তো তাই যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে এরকম যে এইচ যদি আর এর থেকে অনেক অনেক ছোট হয় তাহলে পদসংখ্যা যদি বাড়াই তাহলে এইচ বাই আর 
আরও জিরোর কাছাকাছি যেতে থাকবে জিরোর কাছাকাছি যাই বিদায় তার মানে এটার পরে যে পদগুলো আরও পদ ধরো ছিল এটার পরে আরও পদ ছিল বাট এগুলো কিন্তু প্রায় জিরো পয়েন্ট জিরো 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 সামথিং এটা কিন্তু জিরো পয়েন্ট জিরো 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 সামথিং দ্যাট মিন্স এইগুলো কিন্তু খুবই ছোট সো এগুলো খুবই ছোট বলে এগুলোকে আমরা কি করতে পারি এগুলোকে আমরা ইগনোর করতে পারি সো এগুলোকে আমরা যদি ইগনোর করি তাহলে আমরা দ্বিপদী বিস্তৃতি করলাম ঠিকই বাট দ্বিপদী বিস্তৃতি করে কয়টা পদ নিলাম দ্বিপদী বিস্তৃতি করে দুইটা পদ পর্যন্ত নিলাম সো আমাদের দ্বিপদী বিস্তৃতি করে জাস্ট দুইটা পদ পর্যন্ত নেওয়া হলো পরের যে পদগুলো এগুলো যেহেতু এইচ যদি আর এ থেকে অনেক অনেক ছোট হয় তাহলে এগুলো শূন্যের কাছাকাছি যেতে থাকে কমতে থাকে তাই এগুলোকে আমরা ইগনোর করেছি ইগনোর করে আমরা দুইটা পদ পর্যন্ত নিয়েছি সো দুইটা পদ পর্যন্ত যদি নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে তাহলে আমাদের এই জায়গাটার মধ্যে যদি দেখি এখানে মাই ওয়ান মাইনাস টু এইচ বাই আর তো এই সূত্রটা কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারি এই সূত্রটা আমরা কোথায় ব্যবহার করব এই সূত্রটা আমরা এম সিকিউগুলোতে ব্যবহার করব সো এম সিকিউর জন্য আমাদের সূত্র তাহলে কী দাঁড়ালো এম সিকিউর জন্য আমাদের সূত্র দাঁড় দাঁড়ালো ওয়ান মাইনাস টু এইচ বাই আর তাহলে আমরা দুইটা সূত্র শিখলাম একটা শিখেছি আমাদের রিটার্নের ম্যাথগুলোর জন্য জি আপ বাই জি ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার বাই আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার আরেকটা সূত্র শিখেছি ওয়ান মাইনাস টু এইচ বাই আর চলো আমরা একটা গাণিতিক সমস্যার সমাধান করে আসি এখানে কি বলে দেওয়া আছে ভূপৃষ্ঠ হতে কত উচ্চতায় উঠলে কোন বস্তুর ওজন এক তৃতীয়াংশ হবে তো আমরা এটাকে যদি লিখতে চাই এভাবে লিখতে পারি ধরি এইচ উচ্চতায় উঠলে ওজনের মান ওপরে ওঠার পরে যে ওজনটা সেটাকে আমি কি দিয়ে প্রকাশ করছি সেটাকে প্রকাশ করছি ডাব্লিউ আপ দিয়ে আর ভূপৃষ্ঠের যে ওজনটা অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে থাকাকালীন যে আমাদের ওজনটা সেটাকে আমি প্রকাশ করছি ডাব্লিউ দিয়ে তো ডাব্লিউ আপ ইকুয়াল টু ডাব্লিউ বাই থ্রি অর্থাৎ এখান থেকে আমি বলতে পারি জি আপ ইকুয়াল টু জি বাই থ্রি কীভাবে লিখা গেল ডাব্লিউ আপকে ভাঙিয়ে তোমরা লিখতে পারো না এম জি আপ ভর ইন্টু উপরে অভিকর্ষত তরণ ডাব্লিউ কে ভাঙিয়ে লিখতে পারো তোমরা এম জি ভর ইন্টু ভূপৃষ্ঠ অভিকর্ষ তরণ খেয়াল রাখবে ওপরে উঠলেও তো তোমার ভর চেঞ্জ হবে না ভর তো দুই পাশেই একই তাই না ভর এখানে এম জি আপ আবার এখানে এম জি সো জি চেঞ্জ হয়েছে বাট ভর তো আর চেঞ্জ হয়নি সো এম এম কাটাকাটি করতে পারি কাটাকাটি করলে আমার এরকম কিছু থাকবে জি আপ ইকুয়াল টু জি বাই থ্রি সো জি আপ ইকুয়াল টু জি বাই থ্রি এই সম্পর্কটা আমরা ব্যবহার করতে পারি এভাবে লিখতে পারি জি আপ বাই জি ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার বাই আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার তো এখানে জি আপ বাই জি এই টার্মটির বদলে আমরা কিন্তু এখান থেকে যদি খেয়াল করি জি আপ ইকুয়াল টু জি বাই থ্রি তার মানে জি আপ বাই জি ইকুয়াল টু লিখতে পারি কি ওয়ান বাই থ্রি না সো এখানে পক্ষান্তর করলে কিন্তু এই রকম ফর্মেটে যদি দাঁড় করাও জি আপ বাই জি ইকুয়াল টু লেখা যায় ওয়ান বাই থ্রি তো আমি দেখো জি আপ বাই জি এর জায়গায় কী বসিয়ে দিলাম জি আপ বাই জি এর জায়গায় ওয়ান বাই থ্রি বসিয়ে দিলাম সো জি আপ বাই জি এর জায়গায় যদি ওয়ান বাই থ্রি বসিয়ে দিই ডান পাশটা তো আমার সূত্র অনুসারে আর স্কোয়ার বাই আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার তো আমরা যদি উভয় পক্ষকে রুট করে ফেলি রুট করে ফেললে আমার বাম পাশে থাকে ওয়ান বাই রুট থ্রি আর এখানে থাকে আর বাই আর প্লাস এইচ সো আমাদের আর এর মান তো মুখস্থ সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন টেন টু দি পাওয়ার সিক্স যেটা পৃথিবীর জন্য আর এইচ এর ভ্যালু এইচ এর ভ্যালুটাই আমরা বের করবো সো এইচ এর ভ্যালুটা আমরা বের করতে পারি এভাবে আর প্লাস এইচ ইকুয়াল টু রুট থ্রি আর সো এখান থেকে আমি এইচ বের করে ফেলতে পারি এইচ ইকুয়াল টু রুট থ্রি আর মাইনাস আর যেটা কিন্তু আমাদের হিসাব করে আসে পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু আর তো আর এর ভ্যালুটা কিন্তু আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে আর এর ভ্যালুটা কত ছিল সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স তো আমরা যদি হিসাব করি তাহলে এইচ চলে আসে এই পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু ইন্টু সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স যেটা কিনে আসে ফোর পয়েন্ট সিক্স নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মিটার তো আমরা কিন্তু জেনে গেলাম যে ঠিক কতখানি উপরে উঠলে ঠিক এতখানি উপরে উঠলে আমরা কোনো বস্তুর ওজন ভূপৃষ্ঠে যা পাবো তার থেকে এতখানি উপরের হাইটে ওজনটা ভূপৃষ্ঠের ওজনের এক তৃতীয়াংশ পাব তো আজ এ পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে